第十章，述说古事以为尴尬。弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。都在云里、海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间多半是上帝不喜欢的人，所以在旷野倒闭。这些事都是我们的尴尬，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，像他们有人行的。一天就倒闭了二万三千人，也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所滅。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被滅命的所滅。他们遭遇这些事，都要作为尴尬，并且写在经上。正是警戒我们这末世的人，所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。当逃避拜偶像的事，我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。我好像对明白人说的，你们要审察我的话。我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的，岂不是在祭坛上有份么？我是怎么说呢？岂是说？祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。我不愿意你们与鬼相交，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨么？我们比他还有能力么？不可妄用自由，凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。凡事上所卖的，你们只管吃。不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都属乎主。倘有一个不信的人，请你们负职。你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃。不要为良心的缘故问什么话。若有人对你们说，这是献过祭的物。就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。我说的良心，不是你的，乃是他的。我这自由，为什么被别人的良心论断呢？我若借因而吃，为什么因我借因的物被人毁谤呢
，所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。不拘是犹太人，是希利尼人，是上帝的教会，你们都不要使他跌倒。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。